பகவானை மறக்க முடியலைன்னு ஆயிடுத்தான்னா அது பிரேமை பிரேமை இருந்துருத்துன்னா மறக்க முடியாது நம்ம பையன் நமக்கே ஒரு குழந்தை இருக்கா அந்த குழந்த அவன்ட்ட மாளாத காதல் இருக்கும் இல்லையா அந்த அம்மாவுக்கு பெத்தவளுக்கு இருக்கும் இல்லையா பிள்ளைகிட்ட அந்த பிள்ள பள்ளிக்கூடம் போயிட்டா கூட இந்த அம்மா பாத்திரம் தேய்ச்சின்றுப்பா துணி தோச்சின்றுப்பா வீடு பெருகி தொடச்சின்றுப்பா சமையல் பண்ணின்றுப்பா எதை பண்ணாலும் ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பையன் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கானே நல்ல விதமாக படிச்சுட்டு வரணுமே அங்கே யார்ட்டையும் வம்பு தும்பு வச்சு காத வரணுமே அப்படின்னு ஆயிரம் சிந்தனை மனசு எண்ணம் பூரா பிள்ளைகிட்ட இருக்கும் ஆனால் காரியம் பூரா செஞ்சுட்டுருப்பா அதை மாதிரி கிருஷ்ணன்கிட்ட நமக்கு பிரியம்ன்றது உண்டாயிடுத்துனா அப்புறம் பக்திங்கிறது தனியாக கிடையாது நம்ம உக்காண்டாலும் நிந்தாலும் நடந்தாலும் சாப்பிட்டாலும் படுத்திருந்தாலும் தூங்கின்னு இருந்தால் கூட ஜாகிரதி சொப்பன பாண்டுரங்கான்னு பாடுறது மாதிரி தூக்கத்தில் கூட சொப்பனம் கண்டா கூட கண்ணன் 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 உண்ணும் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணன் எம்பெருமான் அப்படிங்கிறார் இல்லையா நம்மாழ்வார் அப்போ எல்லாம் கண்ணன் தான் அப்புறமா ஒரே நினைவு தான் கண்ணன் 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 அதுதான் சொல்கிறார் தொண்டரடிப்படி ஆழ்வாரோ கங்கையில் புனித மாய காவிரி நடுவு பாட்டு பொங்கு நீர் பரந்து பாயும் பூம்பொழில் அரங்கம் தன்னுள் எங்கள் மாதிரைவன் ஈசன் கிடந்ததோர் கிடக்கை கண்டோ எங்க நம் மறந்து வாழ்வேன் ஏழையேன் ஏழையேனே எங்க நம் மறந்து வாழ்வேன் ஏழையேன் ஏழையேனே அப்படி பகவான் பள்ளி கொண்ட பெருமாள் அங்கே ஸ்ரீரங்கத்தில் படுத்துட்டு கச்சா அவரை பார்த்துட்டு எப்படி நான் மறந்து வாழ்வேன் மறக்க முடியாதே அந்த கோலத்தை பார்த்தாச்சுன்னா அப்படி நம்ம மறக்க முடியுமா ஏறார் கோலம் திகழ கிடந்தாய் கண்டேன் எம்மானே அப்படின்னு பாடுறாரு இல்லையா ஆறாம் முதனியும் அப்படி பகவானுடையதான அழகை பார்த்தவன் மறந்துட முடியுமா இந்த கிருஷ்ணன் கதையை கேட்டுட்டு அப்புறம் மறக்க முடியுமா ஜென்மாவில் மறக்க முடியாது கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள்லாம் அப்போ நம்ம மனசை திருடுறதுக்காக அதுதான் கிருஷ்ணன் வெண்ணை திருடினான் வெண்ணை திருடினான் இந்த கதையெல்லாம் கேட்டாச்சுன்னா அப்புறமா நம்மளால் மறக்க முடியாத போயிடும் எப்போ பார் அந்த கிருஷ்ணனுடைய அந்த குழந்த கிருஷ்ணன் பண்ணி நல்லிலைகள்லாம் நம்ம வீட்டில் வந்து பண்ணுவானா நம்மளும் வேணா கொஞ்சம் வெண்ணையை வச்சு பார்ப்போமா ஒழிச்சு வச்சு பார்ப்போமா ஒரு உரி கட்டி வேணா வச்சு பார்க்கலாமா கண்ணன் வந்து அதை திருடுவானா சாப்பிடுவானா நம்ம வீட்லேயும் இந்த பாக்கியம் நடக்குமா அப்படின்னு அவன் நினைவாகவே போ சென்ற சிந்தை பெருவர்தாமே விஸ்மர்த்தும் நைவ சக்னுமகா அப்படிங்கிறது பாகவதம் மறக்க முடியாது அதுக்காக தான் கிருஷ்ணன் வெண்ணே திருடினான் நம்ம மனசு உலக விஷயத்தில் போய் ஈடுபடாத கண்ணன் நனவாகவே போயிடுத்துன்னா அதுதானே யோகம் அதுதானே யோகஹா சித்த விற்பி நிரோதஹா அப்படின்னு பதஞ்சலி சொல்கிறார் பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தில் யோகம்னா என்னடானா சித்தத்தினுடையதான உள்ளேந்து வரக்கூடிய எண்ணங்களுடைய அலைவுகளை கட்டுப்படுத்துறது உலக விஷயமான எண்ணங்கள் வரதெல்லாம் தடுத்து 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 அது கண்ணன் விஷயமான நனவாக திருப்பணும் அதுக்கு தான் யோகம்னு பேர் அதை நீ சிரமப்பட்டு பண்ணணும் யோகம்னா ஆனால் இப்படி கதை கேட்டுட்டு இருந்தோமானா அவனை நினச்சிட்டு இருந்தோமானா தன்னால் மனசு போயிடும் அப்புறமா என்னடா நான் மறக்க முடியாதுன்னு ஆகிடும் யோகீஸ்வரால்லாம் தியானம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறா அவளுக்கு பகவான் கிடைக்க மாட்டேங்கிறான் நம்மளாம் அவனை மறந்துட்டா தேவலாமே வீட்டு வேலையை செய்யலாமே நினைப்போம் ஆனால் நம்மளால் மறக்க முடியாதுன்னு பண்ணிடுவான் ஏ என்ன வித்தியாசம்னா அவ தனியா போய் உக்காண்டு தியானம் பண்றேன்னு போனா அவளுக்கு கிடைக்கல நம்மளாம் கூடி இருந்து குளிர்றோம் இல்லையா நமக்கு குளிர்ச்சியா பகவான் கிடைக்கிற மாதிரி மற்றவளுக்கு கிடைக்க மாட்டோம் சத்சங்கம் எப்படி பகவான சாதயத்துமாகம் யோகம் சாங்கியம் தர்ம உத்தவா உத்தவனை பார்த்து கிருஷ்ணன் சொல்றான் தன்னுடைய நண்பனை பார்த்து என்ன சாதிச்சு கொடுக்காது யோகமோ யாகமோ விரதமோ தீர்த்த யாத்திரையோ எது பண்ணாலும் என்ன சாதிச்சு கொடுக்காது கொடுக்காது பிறகு எது சாதிச்சு கொடுக்கும்னா சத்சங்கம் யதா சத்சங்கம்னா சத்சங்கத்தில் எனக்கு என்னை எப்படி பிடிக்க முடியுமோ அது மாதிரி வேற எங்கேயும் பிடிக்க முடியாது அதுதான் இந்த மாதிரி உபன்யாசங்களை நிறைய கேட்கணும் எங்கே பார்த்தாலும் இப்போல்லாம் என்ன இருக்கிறானா இது கலியுகமோன்னா எங்கே பார்த்தாலும் வாசலில் சத்சங்கம்னு போர்டு போட்டிருக்கோம் உள்ள போய் பார்த்தா என்னென்னா டிரான்சிடென்டல் மெடிடேஷன் கற்றுக் கொடுக்கப்படும் பிராணாயாமம் கற்றுக் கொடுக்கப்படும் இதெல்லாம் கிருதயுகத்துக்கு கலியுகத்துக்கு இல்லை எந்த இடத்துல பகவத் விஷயமான உபன்யாசம் நடக்கிறதோ அல்லது எந்த இடத்துல ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் நடக்கிறதோ பஜனை நடக்கிறதோ அதுக்கு தான் சத்சங்கம்னு பேர் யோகம் யாகங்கள்லாம் போன யுகங்களுக்கு இப்போத்துக்கு இல்லை இந்த கலியுகத்தில் ஒன்றே ஒன்று தான் எது ஆப்னோதி ததாப்னோதி கலவு சங்கீர்த்திய கேசவம்னு சாஸ்திரம் சொல்கிறது இந்த கலியுகத்தில் 
பஜன பண்றதுனாலையும் கதை கேட்கறதுனாலையும் தான் சிரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோகோ பிரகலாதனே அதுதான் சொல்லித்தரா அப்போ இந்த கலியுகத்தில் போய் உட்காந்து நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணுறேன் தியானம் பண்ணுறேன் யோகாபியாசம் பண்ணுறேன் பிராணாயாமம் பண்ணுறேன்னா ஒன்றும் பழிக்க போகிறது இல்லை கேரண்டியாக சொல்கிறேன் பழிக்காது இப்படி உட்காந்து உபன்யாசம் கேட்டுட்டு இருந்தாலும் ஒரு நாள் ஆட்டாலும் ஒரு நாள் இந்த மேடையிலேயே கிருஷ்ணனை பிரத்யக்ஷமாக பார்த்துடலாம் ஏன்னா இதே பாகவதத்தில் ருக்மணி பிராட்டி பின்னாடி சொல்ல போகிறா ஸ்ருத்வா குணானு புவன சுந்தர சிரண்பதாம் தே நிர்விஷ்ய கர்ண விவரை ஹரதோங்க தாபம் ரூபம் திரிசாம் திரிசிமதாம் அகிலார்த்தலாபம் துவயச்சுதா விசதி சித்தமபத்ரபம் மேயே 